हेलो रिवन स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा तो इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखिए और ये इसका सेवन पार्ट है फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी सिक्स पार्ट तक कम्प्लीट कर चुका अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से सारे पार्ट्स को एक साथ देख सकते हैं तो फिलहाल इस वीडियो में लोग टोटल थर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग के रूप में किसे जाना जाता है क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पे सबसे बड़ा मानव अंग के बारे में पूछा जा रहा है तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर डी जो कि त्वचा ठीक है फ्रेंड्स अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा करके बोलता कि मानव शरीर में सबसे बड़ा जो ग्रंथी होता है वो कौन होता तो वहाँ पर हम ऑप्शन सी को टिक करते या करें क्लियर ये चीज आपको क्लियर हो गई अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स त्वचा से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि जो हमारे मानव शरीर की सबसे जो बाह्य त्वचा होती है उसको किस नाम से जाता जाता है तो एपिडर्मिस यानी फ्रेंड्स जो आपके स्किन के ऊपर का जो त्वचा होता है उसको एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है क्लियर और यहाँ पे अगर यकृत के बारे में एक पॉइंट जानना ये चाहे तो सबसे बड़ी ग्रंथि ये होती है ठीक है ये चीज तो हो गया और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि इसका जो वजन होता है वो कितना होता है क्योंकि कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है तो 1.5 पॉइंट से लेकर के 2 के तक करीब होता है तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स में देखिए क्या दिया गया और हमें बताना है उपरोक्त में से कथन कौन सा सत्य है तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स अमीवा जो होता है वो प्रोटोजोवा प्रजाति के अंतर्गत आता है बिल्कुल करेक्ट है उसमें कोई दिक्कत नहीं सेकंड कह रहा है कि मकड़िया जो होती है वो ऑर्थोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आती है तो ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स याद रखेंगे ठीक है फ्रेंड्स अमीबा को कभी कभी हम अमीबोइड के नाम से भी जानते हैं ये चीज़ आप याद रखेंगे ठीक है फ्रेंड्स और मकड़ियों के साथ साथ जो तिलचट्टा आते हैं मक्खी आते हैं केकड़ा झींगा मछली ये सभी जो आते हैं वो ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं ठीक है तो यहाँ पर दोनों कथन सत्य था इसलिए ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो लाइकेन होता है एक प्रकार का प्रदूषक के रूप में सूचक होता है ठीक है ऑप्शन सी यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा लाइकेन लाइकेन किसका किसका संयोजक होता है तो मैंने आपको कई बार बताया फ्रेंड्स लाइकेन कवक और सहवालों का संयोजक होता है ये सब याद रखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि छारिय धातुओं का गुण क्या है तो देखिए फ्रेंड्स छारिय जो धातु होते हैं उनका गुण होता है इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देते हैं ठीक है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अब मैं आपको बता दूं कि त्याग होता है यानी कि इसका मतलब क्या होता है अगर किसी भी धातु पे कह सकते हैं कि अगर धातु पे उसका जो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो उस पर एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे नोटिस कीजिएगा उस पर पॉजिटिव होता है अब पॉजिटिव होने का मतलब ये इस तरह से है तो आपको नॉर्मली पता होता है कि सोडियम जो होता है वो इलेवन होता है लेकिन अगर इस फॉर्म में लिखा गया तो आप इस चीज़ को समझेंगे कि इस पर एक प्लस लगाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग कर दिया जब ये त्याग करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उस समय हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में इसका जो लिखेंगे ये कितना है तो ये दस हो जाता है क्लियर फ्रेंड्स इस चीज़ को आप याद रखेंगे जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उस पर माइनस चार्ज चढ़ता है जब वो त्याग करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंफ्यूज नहीं होना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या होगा यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे गिराया जाए और वहां हवा का प्रतिरोध ना हो तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि ऑप्शन डी यानी कि उसकी गति जो होगी वो बढ़ जाएगी इस ऐसा क्यों होता है तो एक समान तौरण के कारण उसकी जो गति होती है वो बढ़ जाती है तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को हम इस तरह से प्रभाषित कर सकते हैं जो हम लोगों ने ऊपर मैंने आपको जस्ट बताया फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना तो सेम टू सेम यही यहाँ पे कंडीशन होता है कि ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम परिभाषित करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स खोते हैं यानी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स जो खोते हैं उसी को हम लोग ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहते हैं ठीक है फ्रेंड्स अगर हम इसको थोड़ा सा अगर लैंग्वेज में समझना चाहें तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत विद्युत ऋणात्मक परमाणु का अनुपात बढ़ता है या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि उन पर धन आवेश बढ़ता है क्लियर या फिर इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होते हैं इलेक्ट्रॉन खोते हैं तो किसी भी तरह से आप कहो लेकिन आपको ये चीज़ समझना है ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त
अगर हम यहाँ पे मालवेसी के बारे में बात करें तो मालवेसी से संबंधित आपको याद रखना है कपास और भिंडी और गुड़हल ये चीज़ आप याद रखेंगे सोलेनेसी मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स कि सोलेनेसी में उस चीज़ को हम इंक्लूड कर सकते हैं जैसे फ्रेंड्स आलू मिर्च बैंगन टमाटर इस तरह के आते हैं और कुसी फेरी में भी आप याद रखेंगे कुसी फेरी जो होता है वो मूली सलजम सरसों इस तरह से इसमें शामिल किया गया तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा पेपर आपको देखने को मिलता है सोलेनेसी और ये कब कम मालवेसी तो ये चीज़ आप याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं और सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है किसी रासायनिक क्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है यानी फ्रेंड्स उत्प्रेरक को इंग्लिश में कैटलिस्ट कहते हैं तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में कैटलिस्ट का कार्य क्या होता है इसका कार्य होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यानी कि सक्रिय ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है या फिर उसका रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या फिर इसको घटा देता है तो कह सकते हैं कि उसके दर को परिवर्तित कर देता है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड की जो उत्प्रेरक होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता सिर्फ और सिर्फ उसका जो रोल होता है वो उसके रासायनिक दर को बढ़ाना या फिर घटाना ऑप्शन नंबर डी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है तो देखिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से आपको कई कई चीज़ें जानने की ज़रूरत होगी तो देखिए कांच को हरा रंग जो मिलता है वो किसके का किसके कारण मिलता है तो आपको याद रखना है कि कांच को हरा रंग क्रोमिक ऑक्साइड सोडियम क्रोमेट और फेरस ऑक्साइड के तरफ मिलता है ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे फिलहाल हम देखें तो क्रोमिक ऑक्साइड जो कि ऑप्शन सी में मिल रहा है तो मैंने आपको क्या बताया एक तो क्रोमिक ऑक्साइड के कारण कांच को हरा रंग मिलता है और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि सोडियम क्रोमेट और फेरस ऑक्साइड ठीक है फ्रेंड्स फेरस ऑक्साइड इन तीनों की वजह से हरा रंग मिलता है अगर बाकी ऑप्शंस में देखें तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण फ्रेंड्स कांच को गहरा नीला रंग मिलता है और फेरिक ऑक्साइड हमने देखें तो फेरिक ऑक्साइड जो होता है इसके कारण भूरा रंग मिलता है तो ये भी आप याद रखेंगे भूरा रंग और अगर हम यहाँ पर मैग्नीज डाई के बारे में बात करें तो मैग्नीज डाई में लाल रंग हो जाता है ठीक है मैग्नीज डाई के कारण लाल रंग तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे का, काफी अच्छा प्रश्न है और अक्सर जो एग्जाम से पूछा जाता है कोबाल्ट ऑक्साइड वाला पूछा जाता है तो आप ये भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है तो देखिए फ्रेंड्स वातावरण में अगर ये हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है क्योंकि इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है इस ओ यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि एक प्रकार की तीव्र गंध युक्त और एक काफी जो कि तीछड़े विशैली गैस होती है तो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए क्या बनता है कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ध्यान से रख लिया क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इसी तरह से रोजाना मॉक टेस्ट और साथ साथ अलग अलग टॉपिक पर क्यूज़ कराता रहता हूँ ठीक है फ्रेंड्स तो देखिए थर्मोस्टेट का जो प्रयोजन होता है थर्मोस्टेट का मतलब ये होता है कि तापमान को स्थिर बनाना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तापमान को स्थिर रखना थर्मोस्टेट जो होता है वो इंग्लिश वर्ड है हिंदी में अगर इसके बात करें तो ताप स्थापी इसको कहा जाता है ठीक है ताप स्थापी यानी इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी युक्ति जो किसी तंत्र में तापमान को एक निश्चित तापमान के आसपास नियत बनाए रखने में सहायता करती है तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या बनता है कि निम्न में से कौन सा एक जो कि प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है तो देखिए फ्रेंड्स प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हीमोग्लोबिन क्लियर ध्यान रखना है हीमोग्लोबिन क्या करता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है ये चीज़ आप याद रखेंगे इसका प्रोटीन प्लाज्मा से कोई संबंध नहीं होता है लेकिन बाकी ऑप्शन में आप जो देख रहे हैं फ्रेंड्स तो ये सभी जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं तो ये चीज़ आप याद रखेंगे लिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर के रक्त प्रवाह की गति मापने में किया जाता है तो रक्त प्रवाह की गति मापन में सोडियम के प्रयोग किया जाता है ठीक है फ्रेंड्स रेडियो सोडियम जो होता है इसका प्रयोग करते हैं ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर बाकी ऑप्शन देखना चाहे तो फास्फोरस का अगर बात करें तो फास्फोरस का उपयोग जो होता है फ्रेंड्स वो किस लिए किया जाता है तो अस्थि रोगों के इलाज में किया जाता है ये चीज़ आप याद रखेंगे और साथ ही साथ आयोडीन तो आपको पता है फ्रेंड्स आयोडीन का प्रयोग तो थायराइड ग्रंथि में अगर किसी प्रकार के कोई विकार उत्पन्न हुआ उसके जांच के लिए किया जाता है और आयरन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं रेडियो आयरन इसका प्रयोग फ्रेंड्स हम लोग करते हैं एनीमिया यानी कि अरक्तता जिसको कहते हैं उसके इलाज में तो यहाँ पर देखें फ्रेंड्स फिलहाल हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि
रक्त को लाल रंग प्रदान करता है ये भी बिल्कुल करेक्ट है यानी फ्रेंड्स देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड थर्ड यहाँ पे फोर्थ करेक्ट है लेकिन ऑप्शन सी में जो दिया गया वो गलत है क्योंकि कुछ रोगों के लिए विशेष प्रतिरक्षा प्रदान करता है ये इसका कार्य नहीं होता है ये किसका कार्य होता है फ्रेंड्स तो डब्ल्यू का कार्य होता है ठीक है ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे इसका हीमोग्लोबिन से कोई संबंध नहीं होता तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन नंबर जो कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है याद रखेंगे आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग के साथ गलत मिलान किया गया यानी फ्रेंड्स यहाँ पे जो मिलान किया गया उनमें से कौन सा एक मिलान गलत है ये आपको बताना है तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं सबसे पहला क्या दिया गया फोटोमीटर तो फोटोमीटर का प्रयोग विभिन्न प्रकाश स्रोतों की तीव्रता की तुलना करने के लिए किया जाता है बिल्कुल करेक्ट है फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन में किया जाता है ये भी करेक्ट है और पिक्नोमीटर का प्रयोग द्रव की घनत्व एवं प्रसार गुणांक मापने में किया जाता है तो कह सकते हैं यहाँ पे कोई भी मिलान गलत नहीं है इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा और इन तीनों को आप अच्छे से याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सही सुमिलित नहीं है तो चलिए एक एक करके देखते हैं डेसिबल यहाँ पे ध्वनि तीव्रता की इकाई बिल्कुल करेक्ट है कि ध्वनि तीव्रता की जो इकाई होती है वो डेसिबल में मापा जाता है कोई दिक्कत नहीं सेकंड में क्या है हॉर्स पावर शक्ति का इकाई बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स कि हॉर्स पावर जो होता है एच होता है वो शक्ति का इकाई होता है अच्छा आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन आपको नीचे कमेंट्स करके बताना फ्रेंड्स कि वन एच कितना वाट के बराबर होता है ये आप कमेंट्स करके नीचे बताइए नेक्स्ट में देखिए क्या दिया कि समुद्री मिल जो कि दूरी की इकाई है बिल्कुल करेक्ट है जिसको नॉटिकल मिल के रूप में हम लोग मानते हैं जहाज की जो गति होती है उसको नॉटिकल इकाई में मारता है तो ये एक प्रकार की दूरी की इकाई होती है ठीक है और सेल्सियस का मैप यहाँ पे उषमा की इकाई के साथ किया गया जो कि गलत है ठीक है फ्रेंड्स सेल्सियस जो होता है वो तापमान के साथ होना चाहिए था यहाँ पे गलत किया गया था ठीक है सेल्सियस जो होता है वो तापमान मापने की इकाई होती है ऑप्शन डी यहाँ पे गलत इसलिए ऑप्शन सी डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कथनों के नीचे दिए गए कोटों के आधार पर कीजिए यानी कथन और कारण दिए गए और एक एक करके हमें पढ़ना है तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कथन ए विद्युत धारा एक अधिस राशि है तो बिल्कुल करेक्ट फ्रेंड्स विद्युत धारा एक अधिस राशि के अंतर्गत आता है इसमें कोई दिक्कत नहीं कारण आर में क्या देखें यह अधिस राशि के योग नियमों का पालन नहीं करता बिल्कुल करेक्ट है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर ऑप्शन में देखना चाहें तो दोनों कथन और कारण आर सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे गलत क्यों होता है क्योंकि आपको पता है कि विद्युत धारा जो होता है वो त्रिभुज के जो त्रिभुज का योग नियम होता है वो उसका पालन नहीं करता और अधिस राशि होने का तात्पर्य ये होता है कि उसमें परिणाम और दिशा के अलावा जो होता है सदिस राशि का आपको पता है सदिस राशि में क्या होता है कि परिणाम के साथ साथ दिशा का भी होता है लेकिन अधिस राशि में ऐसा नहीं होता दिशा के मतलब उसमें नहीं होता सिर्फ और सिर्फ जो कि परिणाम होना चाहिए अगर इस तरह से एग्जाम के एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें तो अधिस राशि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं जैसे द्रव्यमान घनत्व ये आते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन जो कि हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ठीक है इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टल किसी सिलेंडर में गैस संपीडन करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि गैस की गति ऊर्जा वृद्धि होगी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ध्यान रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि न्यून में से कौन जो एक चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है तो फ्रेंड्स चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट इसमें से कौन सा नहीं है तो एक एक करके देखते हैं टेस्ला बिल्कुल करेक्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है गॉस भी होता है और न्यूटन एम्पियर मीटर ये भी बिल्कुल करेक्ट है ये आप ध्यान रखेंगे न्यूटन एम्पियर मीटर जो होता है वो भी आपका चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है लेकिन फ्रेंड्स वेबर जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स का इकाई हो तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन डी हमारा गलत किया गया ठीक है आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनता है फ्रेंड्स कि सोल्डरिंग धातु के टुकड़ों में इस्तेमाल होने वाला सोल्डर किस मिश्र धातु में होते हैं तो जो सोल्डर होते हैं वो किसके मिश्र धातु होते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स सोल्डर का जो सीटी है वो सोल्डर का है ठीक है सीटी तो सीटी का मतलब सीसा और टीन ठीक है सीसा और टीन देखिए यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी में ठीक है लेड यानी कि सीसा होता है तो ऑप्शन बी को आप टिक करेंगे क्लियर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कि यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा इस क्वेश्चन को आप इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं आपको पता है फ्रेंड्स कि 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है 4 
तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने एक बार भी डिस्कस किया था फ्रेंड्स की जो मरुस्थल में जो पौधे होते हैं उनका जो तंत्र होता है जड़ होता है वो काफ़ी लंबा होता है क्यों होता है तो क्योंकि वो जल के खोज के रूप में वो काफ़ी लंबी दूरी तक तय कर लेते हैं उनकी जड़ें इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन पी यानी कि गहरे जल स्तरों के जल अवशोषण करने से करने में जुड़े गहराई में चली जाती हैं बिल्कुल करेक्ट है जल को ढूंढने के लिए काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आलू किसका संशोधित रूप यानी कि उत्पाद है तो फ्रेंड्स देखिए आलू जो आता है वो एक प्रकार का तना के अंतर्गत आता है और इसके साथ साथ और भी जो आते हैं मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ जैसे कि हल्दी ध्यान रखना हल्दी आदि आलू प्याज ये सभी जो आते हैं वो तना के अंतर्गत आते हैं यानी कि तना वाले पौधे हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या दिया गया किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जाँच करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण को कहा जाता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स कि एंडोस्कोप की मदद से हम लोग शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन करते हैं तो एंडोस्कोप यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा और यहाँ से इक्वेशन और बन सकता है कि एंडोस्कोप जो होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है तो याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या फ्रेंड्स दिया गया कि ओम के नियम के अनुसार जो विवांतर होता है वो बराबर है यानी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना कि जो ओम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है तो आपको पता है फ्रेंड्स कि ओम के नियम के अनुसार जो वी बराबर आई आर होता है और यहाँ पे मैंने आपको इंक्लूड कर रखा है कि आई का मतलब धारा और आर का मतलब चालकों का प्रतिरोध ठीक है रेजिस्टेंस तो यहाँ पे देखिए वी बराबर आई आर हमारा जो फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट यहाँ पे वी बराबर आई आर बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए में तो ध्यान रखेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा एक सर एग्जाम्स में पूछा भी जाता है ओम का नियम श्वेत कोयला किसे कहा जाता है तो देखिए फ्रेंड्स श्वेत कोयला जो होता है वो जल विद्युत को कहा जाता है जल विद्युत को उपमा दी गई है श्वेत कोयला की तो याद रखेंगे ऑप्शंस भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं या तो श्वेत कोयला था अगर भूरा कोयला के बारे में पूछ ले तो आप याद रखेंगे लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है ठीक है फ्रेंड्स लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है प्रतिशत में मापी गई हवा की आर्द्रता को कहा जाता है तो प्रतिशत में मापी गई हवा के आर्द्रता को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा आर्द्रता से एक चीज़ तो डेफिनेटली आपको याद रखना है कि आर्द्रता जो होता है आर्द्रता की माप किससे की जाती है हाइग्रोमीटर से की जाती है और साथ ही साथ एक और आता है उसको हम लोग कहते हैं सिलिन साइक्लोमीटर ठीक है सिलिन साइक्लोमीटर का प्रयोग भी आर्द्रता के माप में की जाती है अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित ग्रंथियों में से किस में किसी ग्रंथि का सबसे छोटा भाग कोस्टक और लैंगर हैस के आइटलेट्स पाए जाते हैं तो आपको पता है फ्रेंड्स लैंगर हेड्स के आइलेट्स जो पाए जाते हैं वो लैंगर हेड्स की द्वीपिका कह सकते हैं वो अग्नाशय में पाई जाती है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता और यहीं से बीटा कोशिका से लैंगर हेड्स के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव भी होता है तो ये चीज़ आप याद रखेंगे और ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो कि यकृत सबसे पहले सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इंग्लिश में इसको पेंक्रियाज के नाम से जानते हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से अग्नाशय से बनते हैं तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या होता है तो मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य जो कार्य होता है वो फ्रेंड्स शरीर के सरकरा के स्तर का नियंत्रण करना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है नीचे आप कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स आपको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि इंसुलिन की कमी और जो कि अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं कमी और अधिकता दोनों को आपको बताना है नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि सवाल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट दिए गए तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद राइट आंसर को देखेंगे पहला दिया गया कि इन्हें सरल सजीव के रूप में जाना जाता है बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स सरल सजीव के रूप में जाना जाता है क्योंकि सवाल एक प्रकार के सरल सजीव ही सजीव के अंतर्गत आते हैं और ये स्वपोषी होते हैं क्यों कह सकते हैं स्वपोषी होते हैं क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं इसलिए कह सकते हैं कि स्वपोषी होते हैं ठीक है थर्ड क्वेश्चन थर्ड पॉइंट में कह दिया कि सवाल के अध्ययन से संबंधित शाखा जो है वो माइकोलॉजी कहलाती है ये पॉइंट गलत है क्यों गलत है क्योंकि माइकोलॉजी का अध्ययन जो होता है वो फ्रेंड्स कवकों का अध्ययन कहलाता है ना कि सवाल का तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है तो मैं आप लिखता हूँ कवकों का अध्ययन जो होता है वो आपको माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं सवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है तो यहाँ पर एक और दो सही है इसलिए ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे एक और दो ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से कण उत्सर्जित करते हैं अल्फा कण भी बीटा कण भी और गामा कण भी यानी कि तीनों प्रकार के कणों को उत्सर्जित करते हैं इसलिए ऑप्शन डी को हम टिक करके आगे बढ़ेंगे ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि खाली स्थान क्लोरोफिल युक्त सरल
तो देखिए फ्रेंड्स हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक जो शब्द होता है इसका मतलब ये हुआ हाइपोटोनिक का अर्थ है कि कम गाढ़ा और जबकि हाइपरटोनिक का अर्थ होता है अधिक गाढ़ा ऑप्शन बी को हम टिक करके आगे बढ़ेंगे क्लियर अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ठीक है फ्रेंड्स और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पेनिसिलिन प्रति जैविक निम्न में मिलता है यानी कि सबसे पहले जो पेनिसिलिन बनाया गया था फ्रेंड्स वो कवक से ही बनाया गया था और इसको आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये प्रति जैविक जो बनता है वो कवक से बनता है सबसे पहले उन्नीस ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक जो बनाया था वो इसी से बनाया था ठीक है आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने अनुवांशिकता को अनुवांशिकी विज्ञान को अनुवांशिकी नाम दिया था तो अनुवांशिकी जो नाम दिया गया था सबसे पहले डाब्लू बेटसन के द्वारा दिया गया था ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स और जेनेटिक्स की जो खोज की गई थी किसके किसे माना जाता है तो मेंडल को माना जाता है ग्रीगर मेंडल को माना जाता है तो ये आप ध्यान रखेंगे लेकिन शब्द का जो नाम दिया गया था वो बेटसन ने दिया था तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से थर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक किया कीजिए क्योंकि आपका लाइक ही हमें सपोर्ट करता है मोटिवेट करता है तो फिलहाल बात करते हैं क्यूज क्वेश्चंस का जिसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट्स करके बताना है और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए हम आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग कीप रनिंग हैव अ गुड डे